Would you like to pay wise now, right? Okay, so this formula is for calculating the magnitude of the force, the electrostatic force. Now remember, force is a vector, meaning that it has both a magnitude and a direction. Wanneer jy hier instel, worry jy nie oor die plus en die minus en nie. You don't care whether something has a positive charge or a negative charge. But you need to know that if both of them were positive, they would be repulsive force. Dit sal jou richting dan wees. So jy stel daar in jou formule in, en dan by jou antwoord kry jy sê nou maar 100 newton afstoot in. Hoe weet jy dit? Want die som wat jy oorspronkelijk gekry het, het sê nou maar a plus en a plus gehad, of a minus en a minus gehad. Of, jy stel nie die waardes in by die eerste ene, so nie die plus en die minus, kom by jou antwoord uit veel groote, 200 newton, en dan gaan jy terug, en jy sien die ene is positief, en die ander ene is negatief, so dit is 200 newton aantrekker. Ok, so you use the signs to determine the direction. And the direction will either be repulsive forces or attractive forces. Hierdie ene gebruik jy vir die groote, sonder dat jy teken daar instel, jy waar nie oor die tekens daar nie, en dan wanneer by jou antwoord uitkom, sê vir my, is dit soortgelijke lading, so afstootende kracht, of is dit teenoorgestelde lading, so aantrekkende kracht. Any questions up to then? Lekker makkelijk, ons is amper klaar met die slide, so dan gaan ek die huis herkeer. Kijk, Nou sê hulle vir jou, bereken die elektrostatiese kracht van 2 punt ladings van positief 3 en negatief 8 microcoulom. So hier is ons een paar goedheid waarop ons moet focus. Voordat julle eerst na die antwoord kyk, is dit een aantrekken of een afstoot in die kracht en hoekom. Ok, obviously dit staan op die bord, hoekom? Because the one is positive and the other one is negative. So do you all understand where I got that from? Amal by. Ok. Sien jylle, wanneer ek jylle hier gaan instel, sit ek nie die plus voor die 3 en die minus voor die 8. Because I'm only calculating magnitude. I already know the direction. Ok. En dan die ander ding waarna jylle mooi vir my moet kyk, is, waar krij ek daar maal 10 tot die mag minus 6? That thing is a constant, I'm not talking about that. Micro. Ok, my is op die rechte pad. It's because that was given in micro coulomb and micro coulomb. So before you put it into this calculation, you have to go and put it into coulomb. And that's that second or third slide we did. Milli is mal 10 to the mach min 3. Micro is min 6. Nano is min 9. Pico is min 12. Ok, you need to know that. Anders dan gaan die antwoord obviously heel te maal anders luid. Ok, and from there it's as easy as this will be given on your formula sheet. Substitute, 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 substitute. Oe, hierdie ene moet ook in meter wees. Nee, die SI eenheid vir afstand is meter. So jy moet gaan in die 30 millimeter gaan sit in meter. And then, and you guys actually did this after I told you guys to look out for this. Remember to square it. Nee, Ok, en dan is jy dit net op die sakker kanaar gaan intik, kry jy 240 newton, en jy all understand why it is a attractive force. Nee? Makkelijk, makkelijk. Ok, nou sê ek vir jou, hoe sal die elektrostatiese kracht verander as die afstand is en hulle nou sal hou veer? There was a similar one that you guys did in your question paper. You could either have gone and said, The distance between them is now 15 millimeter. En jy stel dit letterlik in en werk uit en kom by jou antwoord uit. Of jy kon gaan sê, kom ons kyk wat gebeur. Omdat kraag omgekeerd evenredig is aan die afstand tussen hulle se kwadrate. If I half the distance, it means that it becomes times 4. Amal seker hoekom het een 4 is? 2 kwadrate is 4, nee? En omdat dit een breek onder in een breek is, beteken dit moos hy gaan boon toe. Yes? So it's 4 times, so it becomes 4 times our answer here, 240, which is 960 newton. Of, soos ek nou gesê het, as jy letterlik gegaan het en gesê het, die afstand al veer, met ander woorde, hierdie ene woord nou net, 15 millimeter. 
and you went there and you substituted the 15, you would have gotten to the same answer, the milk shelf. But you won't always have a value, so you still need to understand what I'm doing here. Okay, groot elves, al die goeders, is praktische voorbeelde. Fysies, as jy dat puntlading van minus nie, positief 3, microcoulomb, en negatief 8, microcoulomb, langs mekaar sê, 30 mm van mekaar af, is dit fysies die kracht wat hulle sal hee. You guys need to start understanding that this isn't just something we pull out of the air. This is a real force. En nou moet jylle begin verstaan hoe nader ons hulle aan mekaar druk, hoe groter gaan die kracht word. Denk van gaan Newtonse gravitatie weg? As die maan baie verder van die aarde af was, as wat het is, dan sou daar die gravitatie kracht, of daar sou, maar het sou baie kleiner gewees het, so ons sou nie golwe en getuie gehad het het. But because it is at that distance, the gravitational pull is just enough so that the moon remains in that orbit and it doesn't smash into the earth. Amazing. Maar elk geval, okay? So this is a physical value. It's not just something that we make up and pull out of the air. So wanneer jy bezig is met die somme, wat weet jy moet met die kracht gebeur wanneer jy twee ladings nader aan mekaar schat? It has to increase. Nee? Nee? Want hulle is nou nader aan mekaar, so hulle kan sterker mekaar sy invloede voel. Does that make sense, you guys? Yes? Ja? A puntlading in hierdie klas, gaan ons een groter invloed hee, as a puntlading daar onder in die verhoog na hersie klas. Op ons. Yes? So if you are decreasing distance, that is what Coulomb's law says. If you are decreasing distance, it means that the force has to increase. En jylle moet hierdie goed vir jylle self begin vraag wanneer jylle vraagstelle beantwoord. Ek wil amper sê vir al fysika vraagstelle. Because if your answer doesn't make fysies, logies, sense, then you probably swap something around. Kijk, so dit moet vir jylle sin maak dat daar enig groter geworden is. And that's it. Oké. Goed. Goed.